ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾക്കെതിരെ ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടെ ഇതാ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരളമാണ് ആദ്യമായി ഐകണ്ഠേന ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നിയമം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കേരളം പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് നിയമസഭയും പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചാബ് നിയമസഭ ഐകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ നിയമം പൗരത്വ നിയമത്തെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഭേദഗതി ആ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വിഭാഗീയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറ്റണം ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പഞ്ചാബ് നിയമസഭയും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ സി എ അവിടെ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്നും പൗരത്വ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കില്ലെന്നും അതുപോലെ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അമരീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ നിലപാടുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോഴിതാ ഇന്നാണ് രണ്ട് ദിവസമായി ചേരുന്ന നിയമസഭയാണ് പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമായിട്ടുള്ള ഇന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇതിനെതിരെ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരു അസ്വസ്ഥത രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ ഈ നിയമം വിഭാഗീയമാണ് വിവേചനപരമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഹാനിയുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ നിയമമായി മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് പറയുന്ന നിലയിലാണ് ഈ പ്രമേയത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് പഞ്ചാബ് നൽകുന്നത് എന്തായാലും കേരളം നൽകിയ ഒരു തുടക്കം അതിന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പഞ്ചാബ് കൂടുതൽ മുന്നിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് അടക്കം കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ് എന്തായാലും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വളരെ വലിയൊരു തലവേദന തന്നെ ആയിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ട് വളരെ വലിയൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ നിയമത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇല്ലാതെ യാതൊരു രീതിയിലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ലാതെ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും നിയമവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ബി ജെ പി ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്ന് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമൊക്കെ കുടിയേറി വന്ന ഹിന്ദുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ആറ് മതങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സിഖുകാർ ജൈനർ ബുദ്ധ പാഴ്സി എന്നുള്ള ആറ് മതക്കാരെയാണ് പൗരത്വം നൽകി സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുടിയേറിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പൗരത്വം ലഭിക്കാതെ വരിക എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിലൂടെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഏവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് ഒരു മതം ബാധകമല്ല ബാധകമാകും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമത്തിനകത്ത് അവിടെയാണ് അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് അത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഏതിൽ ഈ നിലയിലാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാനിരിക്കുന്നത് ആദ്യം സി എ എ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം നൽകുകയും അടുത്ത് എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആരാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അവർ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അമിത്ഷാ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങളായിട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് പുറകിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും പൗരത്വ ഭേദഗതിയിൽ നിന്ന് യാതൊരിഞ്ചും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കയും അതേപടി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ആരംഭിച്ചും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ പി ആർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എൻ ആർ സിക്ക് മുന്നോടി ആയിട്ടാണെന്നും എൻ പി ആർ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലൂടെ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററിലൂടെ